e, boş. AK 30S. E, fakat e, hani 30S, e, 35S, 40S bakın motor olarak her şeyiyle bunlar aynı aslında. Sadece fark eden kısmı bakın şu şu pala. Bakın bu pala. Yani 30 30S'te şu boy, 35S'te biraz daha büyük. 40 ese daha büyük. Sadece bu. Şu zincir ve palanın uzunluğu. Yani, e, fakat ben neden 30 ese aldım onu söyleyeyim öncelikle. 30 s bakın ne kadar kısa olursa burası motorun vereceği güç yani buraya aktaracağı güç o kadar fazla olur. Bunu ne kadar uzatırsanız da bu motor o kadar e, güç kaybı yaşar. Ya, çünkü aynı motor. Bakın bunun uzunluğu bile şöyle sadece karışımına bile bir karış Hemen hemen 3. Bir karış 3 parmak. Ee, hatta biraz sonra da örneğini göstereceğim. Şimdi bunu şuradan söküyoruz. Şurası elle. Hiçbir anahtar, tornavda hiçbir şeye gerek yok. Tamamen basit yapmışlar. Şu şekilde. Şöyle. Tabi şuralarını böyle. Tamam. Bunu bir kenara koyalım. Buyurun sökelim. Şu şekilde. Zaten e, üzerine gelen zincir palayla tamamen uzunluk olarak tam uyumlu oluyor. Arkadaşlar, hani sıkıntılı bir temizleme süreci falan yok. Tamamen basit. Şu şekilde, evet. Belki yağ kanalı çünkü tıkanabilir. Bakın e, yağ kanalı hatta şuradan. Yağ şuradan akıyor çalıştırdıkça. Yağ buradan dışarı çıkıyor. Ve bu şekilde zincir yağlamış oluyor. Ha bunun takması da çok basit. Şöyle söyleyeyim. Bakın. Tamamen alıyorsunuz. Evet. Pala. Bazı kırsal kesimlerde buna tahta derler. Aslında bu kadar basit. Sonra da buraya aynı. Bak. Şuradaki şöyle göstereyim. Şuna takacağız zinciri. Buna mutlaka rast getirmemiz lazım. Ki o da basit. Gayet basit. Bakın. Şu şekilde. Evet. Şurada bakın arkadaşlar. Çıkıntı var. Şurada. Birini oraya rast getirmemiz lazım. Yani alt değil oraya rast getirmemiz lazım. Şu da zaten bakın bu oradaki pimi o çıkıntıyı oynatır. O delik o deliğe oturacak şu şekilde. Orada tam rast geldi zaman şunu da şöyle bastırın şöyle. Bastırın. Böyle rast geldikten sonra Da bunu aslında şöyle yaparsanız daha basit olur. Ben Rahat gösterebilmek için bu şekilde yaptım. Tamam. Bir de şu zincir gerginliğine bakarsınız. Eğer çok gerginse gevşetin burayı. E, fakat zincir ayarı buradan yaparken kesinlikle şurayı gevşeteceksiniz. Bakın. Ondan sonra bakın. Burası muhakkak gevşemiş olacak. Buradan şöyle bakıyoruz. Çok sıkı. Şöyle bakıyoruz. Evet. Yeterli. Hatta Ondan sonra burayı sıkıyoruz. Tamam. Burayı oynamıyoruz kesinlikle artık. Ee, yağ dolumu da bakın yağ dolumu da şuradan şuradan ağzına kadar doldurdum. Yağ olarak kesinlikle e, bıçkı yağı kullanın. E, çünkü bu e, yağ hem daha ince hem de daha akışkan. E, motordan, araba motorlarından çıkan artık yağ. Bunu kullandım önce. Benim yağ kanalımı tıkadı. Ama ben bunda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bilmiyorum ben kullandım. Biraz tıkadı. Maalesef fişi çok kısa. Tabi her arkada uzatma kablosu kullanacak ama hani en azından uzatma kablosunu şurayla birleştirdiğimiz zaman bakın birleştiğimiz zaman biz ayakta çalışırken böyle sallanıp duruyor. Oraya şöyle şöyle. En azından bu uzun olsa da yerde dursaydı daha iyiydi. Yani bu aynı zamanda Şöyle bakın bu fren böyle yapınca bunu kit, e, kitler şöyle yapınca evet böyle çalışıyorum sürekli 
e, çalışırken e, böyle sallanıyor burası. Önce yağlamasını, zincirin yağlamasını bekleyin. Şu şekilde bakın ben göstereceğim size. Bir karış. Bir karış kalınlığında bir odun. Yani bakın. Dokunmayın. Bekleyin. Çivi var. Şu çiviyi almam lazım. Ya da yanından geçeceğiz. Çıra. Bazı yerleri hatta çıra. Gördünüz. Bir karış. İşiniz bitince mutlaka şu korumasını takın. Çünkü depoya koyarsınız kaldırsınız. Zincir bir yere sürter filan. Zarar görebilir. O yüzden her zaman koyarken takılarak koyun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.